பாலன் அவர்களுக்கும் நூலாசிரியர் இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் பற்றியும் இலங்கை தமிழ் சினிமா பற்றியும் ஆக்கபூர்வமாக சில தகவல்களையும் குறிப்புகளையும் தந்துள்ள திரு தம்பி ஐயா தேவதாஸ் அவர்களுக்கும் வணக்கம் அத்துடன் மறக்க முடியாத இந்த இனிய சபையினருக்கு எனது நன்றியும் வணக்கங்களும் இங்கு குழுமியிருக்கும் பெரியோர்கள் மாணவர்கள் மாணவர்கள் எல்லும் பொழுது ஆண்களும் பெண்களையும் தான் செய்து சொல்கின்றேன் எல்லோருக்கும் எனது நன்றிகள் இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னர் சில வானொலி நேர்களை நாம் நேரில் சந்தித்தோம் அவர்களை முன்பின் நாம் அறிந்திருக்கவில்லை ஒருத்தருடன் ஒருவருடன் ஃபேஸ்புக்கில் தொடர்பு கொண்டு திரு முத்துக்குமார் அவர்கள் ஏனியோர்களை முதல் தடவையாக சந்தித்த பொழுது அவர்கள் கொண்ட இலங்கை வானொலி தொடர்பான பக்தியையும் அது தொடர்பான விவரங்களையும் சொல்லும் பொழுது நான் கூறி கூறி போனேன் காரணம் எனக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை அவர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் உண்மையிலேயே இலங்கை வானொலியை ஒரு தலை சிறந்த வானொலியாகவும் அந்த பொழுதுபோக்கு மாத்திரமின்றி அறிவு தொடர் அறிவு தொடர்பான பல விஷயங்களை தந்ததினாலும் அவர்கள் பேசிய முறையும் கையாண்ட தமிழ் நடையும் அவர்களை கவர்ந்ததாகவும் சொன்னார்கள் இதுவெல்லாம் நமக்கு பெருமை தரக்கூடியது இங்கு குழுமி இருப்பவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளுக்கு முன்னர் நடைபெற்ற சில விவரங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் என்னுடைய வயது இப்பொழுது எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஒன்பது இல்லை எழுபத்தி எழுபத்தி ஒன்பது மன்னிக்கவும் மன்னிக்கவும் ஆனால் ஆரம்ப காலங்களில் நானும் ஒரு தமிழ் வானொலி அறிவிப்பாளராக இருந்தேன் என்னுடைய பெயர் கே எஸ் சிவகுமாரன் நான் முதலில் தமிழில் தான் அறிவிப்பாளராக இருந்தேன் அப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தொடக்கம் எழுபதாம் ஆண்டு வரை இந்த அனௌன்சிங் தொழிலில் இருந்தேன் அதற்கு முன்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று முதல் இலங்கை வானொலி தமிழ் சேவையில் பல நிகழ்ச்சிகளை நான் ஒளிபரப்பினேன் உதாரணமாக திரைப்பட விமர்சனம் புத்தக விமர்சனம் கலைக்கோளம் செய்திச்சூடு போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினேன் அதன் பின்னர் அந்த செய்தி அறையில் நான் படிப்படியாக உயர்ந்து பொறுப்பாசிரியராக வந்தேன் இது என்னுடைய தமிழ் மொழி மூலமான அனுபவங்கள் இந்த அனுபவங்கள் உங்களுக்கு பயன் தருமோ என்னவோ தெரியவில்லை ஆனால் விவரங்களை நாம் தெரிவிக்கும் பொழுது ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்கம் இருந்த நிகழ்ச்சிகளையும் சேர்த்து கொள்ள அவசியம் முழுமையானது ஏனென்றால் அந்த அந்த கால பகுதியில் பணிபுரிந்தவர்கள் செய்த அடிப்படை தன்மைகளின் வளர்ச்சி தான் இன்றைய வானொலியின் மகிழ்ச்சி எனவே நாம் பழையதை நினைவூட்டுவது அவசியம் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் அந்த அவர்கள் செய்த அவர்கள் பங்களித்த அடித்தளமான விஷயங்கள் நாம் மறக்கக்கூடாது அது ஒரு புறம் இருக்க இந்த நேர்களும் வானொலி நேர்களும் கருத்து இலங்கை வானொலி என்ற இதில் அது சம்பந்தமாக பேசுவது தான் இங்கே உசிதம் என்ன பற்றி கூறுவது அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல என்னை பற்றி நிறைய நண்பர் தம்பி ஐயா தேவதாஸ் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் தன்னுடைய புத்தகத்தில் அதை வாசித்து பாருங்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் 
இந்த இலங்க வானொலி தொடர்பான நூலிலும் என்னுடைய கட்டடி ஒன்று இருக்கின்றது அதைவிட வேறு தகவல்களை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் உதாரணமாக நேர்களுக்கும் வானொலிக்கும் உள்ள தொடர்பு இலங்கை வானொலி வர்த்தக ஒளிபரப்பு தொடங்கிய பொழுது அவர்கள் அது முதல் தடவையாக ஆசியா ஆசியாவில் ஆரம்பமாகியது என்று சொல்லலாம் சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் சில தமிழ் ஒளிபரப்புகள் இடம்பெற்றிருந்தாலும் ஆனால் வர்த்தக சேவை என்ற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு ஒரு கருதுகோளை இலங்கை வானொலி தான் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது ஆரம்பத்தில் தமிழ் மொழியில் நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறவில்லை ஆங்கிலமும் ஹிந்தியும் இருந்தது அதற்கு பின்னர் ஒரு அரை மணி நேரம் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளாக ஒளிபரப்பினார்கள் அதில் தமிழ் அறிவிப்பாளர்களை அவர்கள் தேடுவதற்கு அக்கறை காட்டினார்களோ தெரியவில்லை ஒரு ஆங்கில அறிவிப்பாளரை தமிழ் நிகழ்ச்சியை நடத்தினார் அவருடைய பெயர் டேன் துரைராஜ் டேன் துரைராஜ் அவர் ஒரு ஆங்கில அறிவிப்பாளர் அவர் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளுக்கு பத்து மணி தொடங்கும் பத்தரை மணி வரை இடம்பெறும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒரு பாடலை போட்டு ஆரம்பிப்பார் அது கலாவதி என்ற படத்தில் ஏ பி கோமலா பாடிய ஒரு பாடல் அது தொடங்கும் வரிகள் நமஸ்தே நமஸ்தே ஆனால் நமஸ்தே நமஸ்தே என்ற தலைப்பில் பியு சின்னப்பாவும் ரியா ராஜகுமாரியும் ஒரு பாடலை பாடினார்கள் அவர்கள் இந்த பின்னுக்கு வந்த அறிவிப்பாளர்கள் அதுதான் அதுதான் அந்த தீமாக ஒளிபரப்பப்பட்டது என்று கூறினார்கள் அது தவறு என்றால் நானே கேட்டேன் அப்போ பத்தரை மணி ஓடு முடிஞ்சது அதுக்கு பிறகு ஹிந்தி ஆங்கிலம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாகின அந்த நாட்களில் மத்திய அலைவரசையும் சிற்றலை வரிசையும் தான் இருந்தன அதற்கு பின்னர் தான் எஃப்எம் வந்தது மற்றும் மற்றும் சில ஒளிபரப்புகள் தமிழிலும் ஒளிபரப்பாகின ஆசிய சேவை மற்றது என்னது இன்டர்நேஷனல் கொழும்பு சர்வதேச வானொலி அப்படி அந்த ஆசிய சேவையில் தமிழ் நிகழ்ச்சி மாத்திரம் அல்லாமல் அது தென்னிந்தியா மாத்திரமன்றி ஆசியா கண்டத்தில் உள்ள மக்களுக்காக ஒளிபரப்பப்பட்டது தமிழ் முக்கியமாகவும் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் பதினைந்து நிமிஷம் ஒதுக்கி அந்த பாடல்களை ஒளிபரப்பினோம் ஆசிய சேவையில் நான் ஒளிபரப்பிய பொழுது எனக்கும் விசிறிகள் இருந்தார்கள் என்று சொல்லலாம் அவர்கள் இப்பொழுது உயிரிழந்திருக்கிறார்களோ தெரியவில்லை ஆனால் பல பேர் இருந்தனர் அவர்களுடைய தூண்டுதலினால் நாங்கள் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டோம் ஆனால் இன்றைய சந்திப்பின் போது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னர் சந்திப்பின் போது இந்த நேர்கள் தெரிவித்த அபரிமிதமான ஆசையும் அவர்களுடைய பக்தியும் அவர்களின் நுட்பங்களும் ஐயோ விவரிக்க முடியாத சந்தோஷத்தை தந்தது அதாவது நேயர்களுக்கும் வானொலி நேர்களுக்கும் இடையில் தொடர்பு ஏற்பட்டது இந்த தொடர்பு ஏற்பட்டது எப்படி இந்த வரைமுறையாக ஃபார்மலாக இல்லாமல் கேஷுவலாக அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ண தொடங்கினார்கள் நேர்களுடன் நேருக்கு நேர் பேசுவது போல் உரையாடினார்கள் உதாரணமாக நான் நான் ஒளிபரப்பிய காலத்தில் சொன்ன வசனங்கள் சிலவற்றை சொல்கிறேன் ஏனைய அறிவிப்பாளர்கள் சொல்வது போல் அன்றி நான் வேறு மாதிரி சொல்ல விரும்பினேன் அப்பொழுது வர்த்தக ஒளிபரப்பு தான் இருந்தது வர்த்தக ஒளிபரப்பு ஆசிய சேவையில் இப்படித்தான் கூறுவேன் 
இலங்கை வானொலி வர்த்த ஒளிபரப்பு ஆசிய சேவை இன்றைய தினம் உங்களுடன் கலந்துறவாடுவது இந்த ஒலிவாங்கிக்கு பின்னால் இருப்பவர் என் பெயர் கே எஸ் சிவகுமாரன் என்று சொல்லுவேன் அதன் பிறகு அந்த பாடல்களை போட்டுவிட்டு அந்த பாடல்கள் தொடர்பான சில விவரங்கள் நான் அறிந்த மட்டில் அதை கூறுவேன் அது பாடிய பாடகர் அல்லது எந்த படம் அல்லது எந்த இசையமைப்பாளர் பாடலாசிரியர் நினைவுக்கு வராது இந்த மூணு விவரங்களையும் சொல்லுவேன் நகைச்சுவையாக பேசுவேன் அவர்களுடன் நேருக்கு நேர் நின்று பேசுவது போல் பேசுவேன் வானொலி என்பது உண்மையில் பரந்த கூட்டத்துக்காக கூட்டத்திற்கு ஒளிபரப்பப்பட்டாலும் உண்மையில் அறிவிப்பாளர்கள் ஒரே ஒரு நேரலுடன் கதைப்பது போல தான் பேசுவது போல தான் பேசப்பட்டது அப்பொழுதுதான் அந்த அந்த சுவாரஸ்யம் நேரம் அந்த நன் அந்த ஒத்தன்டிசிட்டியும் சும்மா வெறுமனே இது இலங்கை ஒளிபரப்பு கொடுத்தாவலும் கத்த ஒளிபரப்பு அடுத்து கொஞ்சம் போனல் என்று சொன்னால் அதில் பிரயோசனம் இல்லை அந்த ஏற்ற குரல் ஏற்ற தாழ்வுக்கு அந்த ஸ்டைல் இப்படி இந்த ஆசிய சேவை நிகழ்கள் இந்த ஆசிய சேவை நேர்கள் ஆசிய சேவை மாத்திரம் கேட்கவில்லை இலங்கை வானொலியின் தேசிய சேவையும் கேட்டிருக்கிறார்கள் இலங்கை வானொலியின் வர்த்த ஒலிபரப்பு உள்நாட்டு சேவையும் கேட்டிருக்கிறார்கள் உதாரணமாக பொங்கு பூமல் இசையும் கதையும் ஒலி மஞ்சரி பாட்டும் பதம் என்று பல நிகழ்ச்சிகள் அங்குள்ள அறிவிப்பாளர்களை அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அந்நாட்களில் ஓரளவு படித்தவர்களையும் விஷயம் அறிந்தவர்களையும் வைத்துத்தான் அறிவிப்பாளர்களாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அவருடைய குரல் வளம் மாத்திரமல்ல அவர்களுடைய பொது அறிவு நிகழ்ச்சிகளை சமாளிக்கும் விதம் உதாரணமாக ஒரு இசைத்தட்டு போகும் பொழுதோ அது அறுவாசியில் நின்றுவிட்டால் கொஞ்சம் தாமதமாக அதற்கு இவர்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் நேர்களை மன்னியுங்கள் எந்திர கோளாறு காரணமாக நாம் இந்த ஒளிபரப்பை இப்பொழுது செய்ய முடியாது இருக்கிறது அடுத்த பாட்டை நாம் ரசிப்போமா என்று கேட்டவுடன் நேர்களுக்கு ஆனந்தம் அப்படி அந்த இந்த சம்பிரதாய பேச்சு அல்லாமல் இலகுவாக பேசும் பொழுது அந்த தொடர்பு அதிகரிக்கிறது அப்போ இலங்கை வானொலி வர்த்த ஒளிபரப்பு இந்த நேர்களுடன் நேரடி தொடர்பு ஏற்படும் கடிதம் மூலமாகவும் அவர்களுடைய பெயர்கள் வாசிப்பதன் மூலமாகவும் அவர்களுடைய இனி இன்னொன்று எந்தவித பாகுபாடும் இன்றி எல்லா சமய பாடல்களையும் நாம் விடுவிடுவோம் இந்து சமயம் கிறிஸ்தவம் இஸ்லாம் மற்றும் அந்த பாடல்களை ஒளிபரப்பும் பொழுது சகல மக்களும் இது நமக்கு சொந்தமான வானொலி என்று நினைக்க தொடங்கிவிட்டனர் அதனால் வரவேற்பு அதிகரித்தது இன்னொரு விஷயம் இந்த தொடர்பாடலில் இந்த ஃபீட்பேக் இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு தெரியாது ஃபீட்பேக் என்றால் அவர்கள் போஸ்ட் கார்டிலோ கடிதம் மூலமாகவோ டெலிஃபோன் மூலமாகவோ உடனுக்குடன் அறிவிப்பார்கள் விழவிட்டாலும் அதை சொல்லுவார்கள் திருத்துவார்கள் இந்த நண்பர் கண்ணன் அவர்கள் ஒரு களஞ்சியம் இந்த பாடல் சினிமா பாடல்களை பற்றி அவரும் அவருடைய நண்பர் ராஜகோபால் அவர்களும் ஐயோ அவர்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இல்லை அவர்கள் கூட எனக்கு அறிவித்திருக்கக்கூடும் ஆனால் நான் எனக்கு நினைவில்லை அப்படியான விஷயங்கள் இருந்தது எனவே இந்த தொடர்பாடலும் வானொலியும் என்னும் பொழுது முக்கியமாக இலங்கை வானொலி ஒரு மைக்கல்லாக முதன்மையாக விளங்கியது அதன் பின்னர் தான் தூர்தர்ஷனை விரும்பி தொடங்கினார்கள் இந்திய நேயர்கள் சினிமா பாட்டு சினிமா பாட்டு மூலமே சினிமா பாட்டில் வெட்டுக்கள் மாத்திரமல்ல அதனுடைய வரிகள் அதனுடைய சமூக முக்கியத்துவம் எல்லாம் சொல்லாமல் சொல்லி விளங்கப்படுத்தப்படுகின்றது 
அதனால் மக்கள் அவருடைய அறிவு வளர்ச்சியை மேலும் கூட்டக்கூடியதாக இருந்தது இது இப்படி இருக்க இங்கு ரெண்டொரு வெளிநாட்டு மாணவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்கள் நலன் கருதி நான் ஆங்கில சேவையிலும் அறிவிப்பாளராக இருந்தேன் செய்திகளும் வாசித்தேன் அது பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கிறோம் ஸோ லெட் வி சே சம்திங் அபவுட் அது ஸ்ரீலங்கா ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் இங்கிலீஷ் சர்வீஸ் ஆன் த கமர்ஷியல் சர்வீஸ் ஸோ தட் ஐ வாண்ட் டு ஜென்மன் ஆல் லேடிஸ் இயர் குட் அசம்பல் குட் ரிமெம்பர் தீஸ் திங்ஸ் நவ் ஐ ஹவ் காட் சம் ஐ டிட் எ ப்ரோக்ராம் கால் தமிழ் ரிதம்ஸ் ஆன் த இங்கிலீஷ் சர்வீஸ் த ப்ரோக்ராம் வாஸ் ப்ரிசென்டிங் இன் இங்கிலீஷ் சம் ஏன்ஷியன்ட் not ancient some tamil songs those songs were based on classical and also unusual melodies so i will play those numbers at least three numbers where you could hear my voice in the english language over the commercial service uh, some of these songs were is it okay sir Okay. Uh, may I continue? Uh, so, uh, so that was one. Now, for instance, I used to say, Good morning listeners, this is the commercial service of the Sharon Broadcasting Corporation. Here, the man behind the new mic is yours truly, K.S. Sivakumaran. Uh, let's play a song which is very popular with the listeners. Uh, let's say, Elvis Presley's return to sender and here it goes the song so that was one way of announcing now he will play um, dr uh, jay saktivel will play some excerpts from my english announcements in rhythm tamil where i announced in tamil and played the tamil songs sorry for the delay a large number of people have come thank you and thank you for the younger students who show some interest in radio silon broadcasting i saw some of them reading newspapers it doesn't matter that's their way of uh, reacting but all are listening patiently i'm very happy thank you very much sometimes the technology fails <laughs> even if he wants something that and the enude angila anubhavangal petti and the ilangu oligarku kootta avana thodarvana nool veli adil or kattare seithirukken adai padikalam tamililum adil tamilakathai kootirukken adai padithu paakalam idu vare urmayaga kettadukku nandri உங்களை சந்திக்கிறதில் மகிழ்ச்சி
work and in the presence. The programming system has not evolved in the day. Actors and actresses in early Indian films and the Indian films in films are included in these films. As a matter of fact, the early films were filled with songs and numbers. This girl actually was a very popular actress in the early 50s. She had a trained voice and uh, sang reasonably well. Now of you know, nearly modern life, was an important film made in public almost four decades ago. In that film, this girl actually sang uh, this song in honor of Rama, believed to be an incarnation of the revolution. This song was recorded by Columbia Democrat Company. The names of the music director and the lyric writer 